这个老人只是摘下女孩的耳机，随手扔进了大海之中，却没想到竟直接被对方推进了海里。只要没人看见，这就是一场意外。维拉甚至还因为写老人的讣告，从报社拿到了两百块稿费。他突然觉醒了当杀人魔的基因，只要在每次杀人前写好讣告，不就能源源不断的赚到两百块了吗？这是个极为普通的小镇，普通到没人会相信有谋杀的可能。其实维拉一开始也只是个普通的讣告编辑，可由于报纸的销量连年下滑，主编竟然停了他的底薪，宣布按一篇讣告两百块的价格付给他稿费。要知道，在这座不足一万人的小镇里，可能连续好几周都不会有人去世。I will I live? Maybe you should start killing people. Maybe I can start with you. 这句话仿佛给了维拉灵感，但他此时还没想着开始杀人，而是把写讣告的对象从死人转移到了重病或从事高危行业的人。写讣告就像写遗嘱，几乎每个人都希望在自己死后能有一篇像样的文章来歌颂自己的生平。可惜维拉却忽略了一件事：没有人能豁达地接受死亡。维拉的预写讣告计划处处碰壁，好在已经有个候选人命不久矣。可等了一个月后，那老人却像个没事人一般天天晨跑，还热情地让维拉摘下耳机。这话多少有些讽刺的味道，维拉只能无奈地修改老人在讣告上的年龄，然后再一次接受美好的祝福。维拉的耐心逐渐被消耗殆尽，对老人的评价也从善良变成了烂人一个。他不想再搭理对方了，可没想到老人却主动摘下了他的耳机。维拉没好气地回怼了一句，岂料老人也来了脾气，直接把耳机扔到了海里，随后还出言羞辱了维拉。像这种要求，别说维拉了，我这辈子也没见过。维拉只好成全了他。这是维拉第一次杀人，可不知为何，他的心中竟莫名的兴奋。事后在与老人妻子的交流中，维拉意外得知，原来老人的病早就好了。他只是想通过装病来获取他人的关注。听到这话的维拉差点哭出了声，他以为自己杀死了一个将死之人，实际却只是一个该死的。维拉的内心感受到了从未有过的快乐，他也因此找到了写讣告的灵感来源。既然每个人的死因都并不明确，那就由他来提前定制吧。只是维拉并不会随意挑选对象。他只会对该死之人动手，比如眼前这个年纪可以当他父亲的老头，不仅想着老牛吃嫩草，更关键的是他的工地由于偷工减料，间接害死了三个男孩，这绝对也是个该死之人。恰好他带走的嫩草维拉认识，正是他从小一起长大的好闺蜜。这个傻姑娘详细讲述了昨晚发生的一切。原来老头患有间歇性的癫痫，昨晚差一点就死在了他面前。听到这的维拉顿时有了计划，他先是上网搜索了要如何引发癫痫，随后去公司的资料室拿了一堆无人认领的旧手机，制作了一个简易的平闪灯。最后趁着大半夜潜入了老头的家，虽然遇到了看门狗拦路，但好在维拉已经提前做了准备，带了一瓶强效的催眠喷雾。进入卧室换掉老头治疗癫痫的药物后，维拉轻松撤离。第二天便回到公司开始写起了老头的讣告，毕竟除恶只是顺便，更重要的是要赚到那两百块。等到晚上下班后，他又约了闺蜜去酒吧喝酒，席间谎称自己手机没电了，借用闺蜜的手机去了卫生间，然后给老头发了一个茄子的图案。对方瞬间心领神会，发来了地址，计划顺利进行，只是中间还是出了点小意。You followed me in here. This is the meds. Oh yeah. 在将聊天记录删除交给一起来的同事后，维拉当即开车驶向了约好的地点。可老头没等来，反而等来了巡逻的警察。心中有鬼的维拉顿时有些紧张，却立刻被女警看出了端倪，怀疑维拉是有什么不良嗜好，表示要检查一下后备箱。Anything in your boot? Just an eight-inch hunting knife and enough strobe lighting to kill a man. 维拉摇头表示什么都没有，可女警却坚持要打开看一眼。没办法，她只好谎称车上的按钮坏了，然后把车钥匙给了对方。趁着女警去开后备箱，维拉当即拿出那瓶催眠喷雾，一个箭步来到女警面前。What's with the can? 场面一时间有些尴尬，好在维拉急中生智，表示这只是瓶普通的润滑剂，方便对方开锁用的。随后又打起了感情牌，说自己曾主笔过女警官母亲的讣告。危急中，维拉的脑子竟意外的好用，随口便朗诵起了那篇讣告中的句子，让女警官也忍不住回到了母亲去世的那一天。恰好另一名警官也送来助攻，说有户人家的狗丢了，需要寻找。Safe home. Oh, Miss Clancy. When my time comes. I'd like you to write my obituary. Done. 只是这一耽搁也让维拉错过了赴约的时机。她感觉自己并不是当杀人魔的料，一度想到了放弃。可就在第二天，维拉竟意外收到了主编递过来的稿费。那老头还是因为癫痫去世了。可只有维拉自己明白，是那天晚上换的药起作用了。原来有时候杀人根本不需要亲自动手，更关键的是，老头是个有钱人。报社给的讣告稿费翻了个倍。维拉提前写好的稿子第一次受到了肯定，她的信心倍增，决定在小镇里继续开展自己的业务，哪怕只是不小心撞到的一个路人。维拉也会在脑海中瞬间写好对方的讣告。
，千万别以为他只是想想罢了。转眼间，维拉便准备好了匕首和绳子。只可惜这男人今天有点走运，一个突如其来的电话救了他一命。维拉有些生气。作为一个专为居民撰写讣告的编辑，镇上每死一个人，他才能赚两百稿费，一周至少杀一个，才能维持基本的生活。就在维拉考虑要不要给对方换个死法时，同事穆迪拿来了一封读者来信。维拉没想到自己竟还有忠实粉丝，可一打开他就发现自己想错了，这显然是个黑粉。信中说他的讣告就是一坨答辩，维拉当即便怒了。准备先收割这个黑粉的两百块。虽然信中没有署名，但维拉可以肯定对方就是本地的居民。既然会读讣告，肯定就会去参加葬礼。只要比对葬礼上来宾的自己，总能发现那个羞辱自己文笔的人。维拉循着地址找上了门，他没有轻举妄动。对于一场谋杀来说，情报至关重要。在跟着老太来到一家餐厅后，维拉成功从服务员那打探到了消息。对方每次来餐厅都会点一碗汤，一边打嗝一边喝，一般都要喝一个小时左右。最关键的是，维拉自然明白这不是重点，重点是在老太太喝汤的这一个小时内，她可以去对方屋内尽情的搜查，应该没有杀人模式不会开锁的吧？维拉很快便发现了那熟悉的粉色信纸。就在她笃定老太就是那个写信的黑粉之际，身后突然传来了一阵开门声，维拉顿时紧张起来。好在对方只是个住在楼上的租客，而且还看起来不太聪明的样子。维拉默默记住了对方的姓名，开始准备书写老太太的讣告。既然对方写信来羞辱她，那没什么事比用信来反杀对方更有艺术性的了。通过父亲的口中得知，原来老太太佩仪之所以一直打嗝，是因为患有心脏病。而那个租住在楼上的男孩名叫比尔，由于患有唐氏，平时没少被佩仪使唤。维拉准备模仿佩仪的笔记，给男孩寄一封信，说为了治疗自己的打嗝，希望男孩能戴上面具，然后挑一个晚上，在自己没有防备的情况下，突然出现吓自己一跳。只要计划顺利，佩仪便会因为惊吓过度而亡，警方也不会怀疑那封信的真假。为了让男孩乖乖照做，维拉直接下了血本，用佩仪的口吻给了男孩一百五十块的报酬。要知道，他写一份讣告也就赚两百块，这一次杀人属实是有些亏。可没想到的是，维拉本。以为凭自己的聪明才智，模仿个笔记应该很简单，岂料一上手就发现难透了。没办法，在写废了无数张信纸后，总算弄出来一张还看得过去的。维拉来到了邮局寄信，岂料刚把信塞进邮箱，就听隔壁传来了一阵打嗝声。Killing is a race, not between you and victim, but between you and God. And I don't like to lose. 竟是佩仪突发心脏病昏死在了地上。No, no, no. If she dies, I won't get to kill her. 可惜还是晚了一步，佩仪没能坚持到救护车的到来。维拉将写好的讣告发给了主编，岂料却等来了一个噩耗。原来佩仪生前已经立下了遗嘱，表示不想让自己讨厌的维拉来写讣告，等于他不仅赚不到这两百块，还血亏了一百五。为了及时止损，维拉得想办法拿回自己寄出去的信。岂料邮局大妈正用胶水在搞什么小动作，敷衍说信已经寄出就拿不回来了。维拉只好另想办法。可一转头就看到一张熟悉的面孔。维拉驱车赶往了佩仪的家，用需要写讣告的理由，表示想从比尔一家这了解一下佩仪的生平。可没想到母子两对齐的评价竟出奇的一致。That's bitch. Can you close my eyes? 就在维拉对此深表认同之际，门外突然传来一阵响声，是邮递员来送信了。维拉有些紧张地看着桌上的粉色信封，那里面装着他的一百五，必须想办法拿回来。然而比尔母子却根本没空管他，佩仪竟然在遗嘱中将财产和房子都留给了他们。趁着两人相拥而泣，维拉以迅雷不及掩耳之势拿走了信封。随后比尔母子的态度便发生了转变，盛赞梅伊是个大好人。梅伊，我是在一但这些都不重要了，反正维拉已经挽回了自己的损失。可就在回到家拆开信封后，他却惊讶地发现信还在，钱却不见了。维拉闻到了一股熟悉的味道，是邮局大妈那壶信封的胶水味。他顿时全都明白了，大妈这么多年一直都在私吞信中的现金。维拉顿时有了新的讣告人选，他将这事透露给了同事穆迪。对方是个犯罪专栏的编辑，此时正愁下一期的素材没有着落。知道这个消息后，当即加班加点，兴奋地将这个爆炸新闻发表了出去。可就在第二天警方找上大妈时，却在屋内看到了无比震。震惊的一幕，维拉的讣告也在第二天成功发表。拿着二百块的稿费，他的内心得到了极大的满足感。所有人都以为大妈是因为罪行被发现没脸见人，绝不会想到是维拉亲自上门进行了收割。只是穆迪似乎有些自责，认为正是他的那篇专栏害死了对方。维拉想上去安慰，可没想到穆迪并不是因为大妈的死而伤心，而是因为文章导致了死亡，竟让他产生了莫名的快感。维拉顿时感觉自己遇到了知己。一个同样能享受死亡的人可不多见啊，可他终究还是自作多情了。刚下班，穆迪便和闺蜜抱在了一起。男人果然还是靠不住。维拉来到了第一次杀人的海边，想细细回味那与众不同的快感，可没想到身后突然出现一个人影，对方竟表示自己每天都会来这里。而维拉将老人推下海的那天，他刚好也在。看着对方离去的身影，维拉已经默默为他写好了一份死亡讣告。
可没想到的是，莱利还有三个月才满十八岁，所以他现在还是个孩子。维拉虽然喜欢杀人，却没办法对一个孩子下手。莱利明白自己拿捏住了维拉的软肋，顿时变得更加肆无忌惮起来。两人约在了一处超市内详谈。莱利有些紧张地说出了自己的要求。如果维拉不答应，他就在社交平台上公开自己目击到的杀人过程。没想到这熊孩子还挺聪明，知道自己口说无凭，懂得制造谣言来逼维拉就范。怀疑的种子一旦被种下，以后维拉就没法再轻松赚取那两百块稿费了。被拿捏住把柄的滋味并不好受，可万万没想到，莱利想让维拉杀的人竟然就是自己。八成又是青少年的叛逆期到了，维拉有些无语，可还是决定给熊孩子一点教训。只见他缓缓脱下上衣，摘下手表。等莱利游完一圈回到岸边时，他一把按在了对方脑袋上。莱利在水中剧烈挣扎着，显然一个把想死挂在嘴边的人，并不是真的那么想死。趁着还没人发现这边的异样，维拉最终并没有破坏规矩，两人静下心来谈了谈。莱利终于说出了自己的故事，原来他在网上认识了一个女孩，可没想到奔现后才发现对方是男的，利用莱利聊天时发来的亲密照，对方向他发起了勒索。一旦莱利不答应，对方就会把照片发给他的母亲。好在那个坏男孩留过级，已经满了十八岁，杀了也不算破坏规矩。而且那人维拉还认识，正是好闺蜜的弟弟奥西。在让闺蜜伤。心和赚两百块之间，维拉只好选择了对不起闺蜜。在行动前，她还特地约闺蜜出来聊了聊。此时，对方正好接了个遛狗的兼职，只用一片五花肉就能顶半天。幸运的是，闺蜜和弟弟的感情没有想象中那么好，所以弟弟死了应该也不会很伤心。维拉当即开始写起了讣告：人要杀稿费，自然也不能忘了赚。在与莱利的交谈中，维拉得知他之所以要去学游泳，就是为了躲避不会游泳的奥西。那溺死不正是对奥西最好的复仇吗？他当即把莱利也拉入了谋杀计划中。当再次受到奥西的勒索后，莱利。暗指是将其约到了一处无人的湖边，随身还带了一瓶装满了安眠药的二锅头。奥西是个嗜酒之人，绝不会放过这难得的美酒。可由于莱利还是个学生，根本没有钱应付这次勒索，维拉只好含泪拿出了一百五十。这次杀人又只能赚个五十块了。计划顺利进行，喝了酒的奥西很快倒在了地上，不省人事。维拉已经提前凿穿了湖边的小船，只要将奥西搬上去，然后用力一推，不会游泳的奥西只有等死的份。警方也只会认为是酗酒后失足落水。可等船飘走后，维拉才猛然想起。Oh, shit, my money. 回家后，维拉很快收到了闺蜜发来的短信，看来对方已经收到了弟弟死去的消息。她赶紧跑过去安慰，顺便收集一点写讣告的素材。可没想到的是，闺蜜的确想找她写讣告，却并不是给自己弟弟的，而是雇主家的那条狗。原来前几天遛狗时，玩具车突然没电，那只傻狗把肉整个吞了进去，结果活活噎死了。维拉一时间有些没反应过来，给一只狗写讣告，好像还蛮有挑战性的。隔天，维拉便带着稿子走进了主编办公室。可没想到的是，奥西竟然就这么活生生的坐在了他面前。Can you see him? Of course, I can see him. I'm not blind. 好在奥西似乎并不是来爆料的，维拉只好勉强将想喂狗写讣告的事说了出来。主编倒也没有反对，有人肯付钱管他是人是狗呢。维拉怀着疑惑的心情走了出来。My plan was foolproof. What the hell went wrong? 原来问题就出在了莱利身上。那天他眼睁睁的看着奥西在湖里挣扎。终究还是于心不忍，跳下水将对方救了上来。可就在经过这次的生死危机后，奥西竟然洗心革面，重新做人了。维拉的一百五十亿分不少就在桌上，虽然被水泡湿了，但吹干了应该还能用。两人现在已经成了好哥们。原来奥西之所以不敢游泳，是因为其父亲经常会用烟头烫他，在他身上留下了无数狰狞的伤疤。正是这种不敢展露身体的自卑，让奥西只能去欺负比自己更弱小的莱利。可维拉却不管这些，他只知道莱利不仅搞砸了这次谋杀，还让自己提前写的讣告变成了一张废纸。他拿出了。带来的笔记本电脑给莱利展示了自己的杰作。This is no battery for a dog. 搞错了，维拉真正想让莱利看的其实是莱利母亲的讣告，生平啥的他都已经写好，唯独空出了死因那一栏。虽然莱利还是个孩子，他没法杀，但其母亲可是成年人了。一旦莱利还想用目击的事威胁他，就只能做好失去至亲的准备了。I swear I won't tell anyone. Please, no, please, just tell me what hurt her. Just tell me what hurt her. 在料理完熊孩子后，维拉终于可以开始安心寻找下一个目标了。她瞄上了一个刚刚满出狱的男人，坐牢并不能代表对方真的悔改了。可一个女人想要杀掉一个成年男性，那必须得做好周密的计划。等熟悉了对方的生活规律后，再利用男人喜欢把钥匙放门口的坏习惯，轻松潜入对方家中。这时候，无论是下毒还是制作陷阱，都能轻而易举的取了男人小命。可不巧的是，维拉竟突然闻到了一股焦糊味。Goes for a jog, remembers the iron is on, and runs back home to. 还真是怕什么就来什么。男人也察觉到了不对劲，门是怎么自己打开的呢？维拉躲藏的位置也很尴尬，一眼就能看出塑料膜后有个人。他索性也不搞什么计划了，拿起桌上的钉枪就准备动手。可没想到的是，这把钉枪是被改造过的。That yoke's dangerous, you know. It's modified. Do you even know how to use that? Sexist pig. 
But no, I don't. 反正试试也不要钱。维拉便随意捣鼓了两下，却发现其实还挺简单的。男人被吓得拔腿就跑，维拉自然不会放过他。可丁枪跟一般的枪差别还是挺大的，连续射了好几次都歪的离谱。维拉索性放对方跑进了树林，然后悄悄绕到背面，这样总不会射偏了吧？可没想到关键时刻手机响了，维拉大为懊恼，下次杀人前一定得记得把手机关机。只是趁此空隙，男人却已经再度溜走。维拉赶紧追了上去，却在一个拐角处被男人制止。啊啊可他却并没有感到害怕，无论是哪种死亡，似乎都能给他带来快感。可男人显然跟维拉不是一类人，只是开了一枪以示警告。虽然他有过车祸肇事的前科，却还是没有杀人的勇气。然而维拉却并没有放弃。就在追逐着男人来到马路时，一辆小汽车突然疾驰而来。其实维拉是个有原则的杀人魔，之所以把男人定为这次的目标，是因为其曾酗酒驾驶撞死了一对妇女，入狱七年后刚刚才放出来。维拉想在为民除害的同时，还能写一篇讣告赚个两百稿费。为了证明自己没有杀错人，同时也为讣告收集素材，他找到了当年车祸遇害者的家属。如今对方开了一家心理诊所，维拉必须得隐藏自己的内心，尽量不被看出杀人魔的身份。当问及是否原谅那名叫乔治的男人时，医生犹豫了一下，并没有正面回答，而是问起了维拉的抑郁症病史。原来在成为讣告编辑，跟死亡打交道之前，维拉一度被抑郁症折磨的想要自杀，但她显然不想更多的暴露内心世界。在没有得到自己想要的答案后，维拉又拜访了乔治的哥哥，这绝对是一个能上维拉死亡名单的烂人。Head's good. That bud. You should do more with it. He's as disgusting as his brother. Vela 开始笃定自己没有杀错人了，岂料乔哥此时竟掀开了上衣，表示乔治曾捐给了自己一个肾。Vela 有些惊讶，但一个坏人的一生中难免也会做几件好事。乔治的葬礼如期举行。Vela 在写讣告时还附赠了一份悼词，方便乔哥上台后讲述乔治那罪恶的一生。可没想到门外却突然闯入了个不速之客。Say goodbye. 维拉更兴奋了，医生的丈夫和女儿都因乔治而死，如今出现肯定是想发泄这么多年的怨气。就在维拉期盼的眼神中，医生缓缓说出了他想对乔治说的话。I forgive you. Say that again. 这绝对是很出乎意料的一幕。维拉可以笃定医生是在说违心话，可他为什么要这么做呢？匆匆参加完葬礼，维拉憋了一肚子气，无处发泄。Have you ever heard the like? The man slaughtered her family. She gets up and says that. 闺蜜却觉得这很正常，可看维拉这么生气，她只好说出了心中的一个秘密。原来当年根本不是乔治开的车，而是乔哥开的。闺蜜也是通过交际花的身份得知的。乔哥当时刚做完肾脏手术，绝不可能平安在牢里扛满七年。于是乔治主动揽下了罪责。维拉感觉天都塌了，她不仅杀了一个冒充坏人的烂好人，还将对方的讣告写得异常冰冷，这绝对会成为她职业生涯的污点。可这么重要的事，闺蜜为什么不早说呢？虽然也不好怪她，毕竟不是什么秘密都能分享的。维拉不也隐瞒了自己杀人魔的身份吗？然而闺蜜似乎还有什么难言之隐，说自己还有一件事对不起维拉。维拉以为对方说的是将穆迪抢走的事，那无所谓，一个臭男人怎么能跟好闺蜜比呢？她再次找到了心理医生，犹豫着要不要把真相告诉对方，岂料医生却先给她发起了名片，让维拉给她的诊所做做宣传。原来医生之所以会去葬礼上展示大度，都是为了给诊所招揽生意。维拉有些怅然若失，她庆幸乔治并没有得到原谅，同时又感觉哪怪怪的。随后维拉配合医生做了一次心理治疗，想起了童年最美好的一次回忆。和父亲用猎枪打瓶子，在一次打空后，他意外射死了一头鹿。那是维拉第一次体会到收割生命带来的快感。可当时他年纪还小，不懂事，一度被这种杀戮欲折磨的患上了抑郁症。在医生的引导下，他回到了多年前崩溃自杀的那个夜晚。维拉焦急的想要拍醒当时的自己，岂料边上竟突然出现了一个人影。可不知为何，闺蜜并没有施以援手，而是转身跑回了家。她想留下来看看后续是谁救了自己，可催眠已被医生打断。维拉终于明白闺蜜说的对不起自己是指什么了。And how does that make you feel? Like killing that bitch. That's how. 只是在维拉准备撰写新的讣告前，新的危机已悄然逼近。镇上的警局里来了个难缠的女人，正是当初被维拉用癫痫杀死的妇人之妻。虽然她对丈夫的死没什么意见，却在意那晚是哪个狐狸精约的丈夫。没办法，婚外情不归警察管。可女人用的却是查谋杀案的名义。女警官很快找到了被维拉删除的聊天记录。玛丽被传唤到了警局问话。虽然也不是第一次来这里，可她难免还是有点紧张。本想去上个厕所，岂料女警官却有独特的审问技巧。During training, they told us to interview people when they needed the loo. Full bladder has a way of making folks talk. 
你别说，这方法还挺管用。玛丽一五一十说出了自己那天的行程，可就在看到那张茄子的表情后，她很快意识到是有人偷偷用自己手机发了信息，而有这个机会并且知道她手机密码的，便只有维拉了。她主动邀请了维拉来家中聚餐，丝毫没意识到这是在引狼入室。在一番言语试探后，闺蜜直接给维拉展示了那张茄子，并直言那晚只有维拉碰过自己的手机。维拉的脸色顿时阴沉了下来，本想去上个厕所缓解一下紧张的气氛，岂料玛丽已经学到了女警官的审问技巧。She said you should always interview people when they're busting for the jacks. Full bladder makes people talk. She fucking knows. 好在只是开个玩笑，可维拉却不这么想。其实她一度放弃了给对方写讣告的想法，因为小时候在学校被欺负后，只有闺蜜一直坚定地站在自己身边。她不想杀掉这唯一的朋友，可一旦维拉杀人魔的身份暴露，她不认为闺蜜会保守住这个秘密。维拉的杀戮欲再次被激发，她知道闺蜜对坚果过敏，只要吃一口就能让对方休克而亡，并且闺蜜还有个坏习惯，喜欢趁维拉不注意的时候偷吃或偷拿她的东西。维拉喜欢的目的就是这么被对方偷走的。而现在维拉只要给自己点一份含有坚果的晚餐。然后趁要上厕所的时候离开，就能骗对方主动吃下那份坚果。可真的开始执行后，维拉还是有点舍不得。No, no, I can't kill Mal. 可惜还是晚了一步，玛丽已经开始出现了过敏反应。不过好在她的包里有肾上腺素，足以撑到救护车的到来。可就在翻找玛丽的手提包时，维拉竟意外翻找到了一本护照，这牵扯出了小镇历史上的另一场凶杀案。难不成闺蜜跟那个凶手有所关联吗？只是此时也顾不上那么多了。维拉拿起注射笔便打在了玛丽腿上，可没想到竟然一点反应都没有。维拉只好先打电话叫了救护车，可对方最快也要六分钟才能赶到。在这之前，维拉必须想办法让玛丽能正常呼吸。好在电话很快转接到了急救医生那。按照对方的指示，维拉需要用刀在玛丽的气管上开一个口子。好在人杀多了就是不一样，她的手很稳，没有切到多余的部分。此时穆迪也赶了过来，维拉直接从他口袋里拿出了一支笔，终于帮助玛丽恢复了正常呼吸。就在几天后，玛丽经过抢救，终于苏醒了过来。想着自己不仅抢了维拉喜欢的男人，还在对方自杀时见死不救，她就觉得没脸见人。好在维拉豁达的表示了原谅，还为茄子短信的事找到了借口，说那晚玛丽喝断片了，八成是他耍酒疯时发的短信。随后两人又聊到了穆迪，对方在救护车开到半路时，突然发现路边的一只大鹅被车撞了。正愁明天新闻没素材的他，当即便下了车。玛丽也没想到自己居然还没一只鹅重要，当即表示了要跟对方分手。紧接着，玛丽便解释起了自己当年为何会见死不救，还有那本护照又是如何落到他手中的。当时主编的女友正准备分手前往德国，为了挽回对方，主编给了玛丽四十块，让其偷偷拿走女友的背包，烧掉里面的护照。可不巧的是，她刚出门便被对方逮了个正着。追逐中，他们跑到了小树林，正好撞见了正用枪排遣杀戮欲的维拉。玛丽就只听到了一声枪响，随后女人便倒在了血泊之中。她想扶着对方去医院，路上还一再表示不能报警，一旦再次因偷窃被抓，有前科的她就得去蹲监狱了。路上，他们发现了一辆车，在将女人扶进后备箱后，玛丽便立刻发现了正在自杀的维拉。可一旦报警，那偷窃的事就再也瞒不住了。他无奈选择了当个逃兵。至于后来发生了什么，玛丽并不清楚，只知道主编让其保管好背包里的东西，说不定未来可以派上什么用场。可两人不知道的是，当时的枪声也吸引来了维拉的父亲。他先是打开车门查看了女儿的情况，随后便在后备箱里发现了受伤的女人。父亲本想立刻开往医院，岂料一回头竟发现那女人不见了。在追逐的过程中，他逐渐意识到，一旦让对方活下来，便做实了女儿维拉开枪伤人的事，这无疑会加重维拉的抑郁症。于是他做出了一个父亲该有的决定。在处理完现场后，他又将那杆猎枪扔进了湖中心。本以为没人会发现，可仿佛冥冥中自有天意。维拉再一次设计将人溺死时，意外遭到了熊孩子的破坏。对方还恰巧在湖底摸到了那把枪，以新闻素材的方式卖给了主编，形势对维拉很不利。而且主编还从讣告中发现了端倪。小镇以往几个礼拜才会有一个人去世，最近讣告怎么会发表的如此频繁呢？他不由得联想到了数年前的一桩凶杀案，凶手极有可能再度开始了作案。虽然暂时没有怀疑到维拉的头上，可主编打印过往讣告的行为，却还是引起了维拉的警惕。看来是时候为主编也写一份讣告了。维拉心中已经有了一个计划。在得知父亲为了自己杀人后，维拉决定利用玛丽当年偷走包中的护照，以及主编写的一封情书，巧妙地洗清父女俩的嫌疑。于是，在第二天，女警官的车玻璃上便出现了那封情书。八卦是人的天性，尤其是知道主编跟被害者是偷情的关系后，女警很难不去调查一番。随后，维拉又找到了作为犯罪编辑的目的。对方对于凶杀案有着极度的渴望，如今算是主编的半个盟友。维拉要做的便是误导对方的调查方向，顺便品尝一下爱情的滋味。维拉坦白了自己曾有过的六次经历。Some were quickies. Some were really messy. Others.
，目的也不愧是情场老手，当即表示自己想做最后一个。虽然两人说的不是一个意思，却并不妨碍他们坠入了爱河。单身多年的维拉第一次体会到，原来爱情的滋味丝毫不比杀人差。而隔天，穆迪便被女警官找到。通过那封信，他已经查到，当年被害者之所以要离开小镇，就是想摆脱主编的纠缠，所以他有理由怀疑主编是追爱不成份而杀人。只是这点证据显然不够申请搜查令，他需要暂住在主编家中的穆迪，帮忙搜查一下可疑物品。穆迪无法拒绝，他的人生目标就是写出一份轰动全国的罪案新闻。假如主编真是凶手，那这篇新闻绝对很有戏剧性。当然，维拉也早就为他准备好了惊喜，在主编家的鱼缸里，此时赫然出现了被害者的护照。不要在意为什么会有人把罪证藏在那里，重要的是此时主编竟然主动找到了女警官。他之前送去的尸检样本已经有了结果，显然有人在癫痫药物上动了手脚，从而导致了老头的意外死亡。他非常笃定地表示镇上有个连环杀人魔，可女警却无奈地看了眼穆迪发来的照片。主编一脸蒙圈，可很快女警官就在他办公室找到了铁证，那杆杀害被害者的猎枪。一旁的维拉拼命忍住了笑意，家伙其实跟杀人也差不多，就讲究一个顺水推舟。主编还准备狡辩，毕竟卖给他枪的奥西就在镇上，可私下买卖枪支可是要进局子的，谁会傻乎乎的承认呢？ Don't do legs. 主编大呼冤枉，拿出了自己的调查进度，表示这把枪应该是农夫借给维拉父亲的才对。可没想到农夫却反咬一口，说是主编从他这偷走了枪。没办法，主编只好求助律师，先把自己弄出去再说。可杀了人还想被保释，这个国家再怎么魔幻也不可能啊！律师劝他放弃这个念头，而且随着事情的发酵，主编的黑料已经被全部挖出，他竟然擅自停了维拉的底薪，只给对方一篇讣告两百块的报酬，把剩下的钱揣进了自己兜里。律师都为他感到羞耻，他就没想过员工没了底薪要怎么生活下去吗？然而听到。这话的主编却感觉似曾相识，翻看着手中讣告复印件后的编辑署名，他仿佛回到了那个压榨维拉的下午。主编突然释怀的笑了。从某种意义上来说，是他创造出了维拉这个杀人魔，所以由他来顶罪也非常合理。<笑>维拉再也没必要为了两百块去杀人了。就在他以为能将这段记忆掩藏之际，却还是忽略了一件事：当初推入悬崖的老人并没有找到尸体，那便有存活的可能。不久后，他便再次看到了那张令人厌恶的脸。好在幸运的是，老人磕到头，失去了一部分记忆，并不记得自己是怎么掉下海的。可维拉的心还是沉到了谷底。他刚干掉了报社主编，恢复了自己的底薪，还和穆迪正式开始了交往。已经压制住的杀戮欲再次开始蠢蠢欲动起来。他假装上门探望，想看看老人是否能想起自己。可没想到，男友穆迪已经送来了助攻，揭露了老人假装患有绝症，从而骗取居民捐款的事。再加上掉落大海时受到的惊吓，老人如今患上了间歇性迫害妄想症。维拉正好以此为借口，让老人妻子出去放松一下。由自己来照看对方。令维拉感到欣慰的是，老人在看见自己后，并没有恢复那段记忆。他似乎不需要重操旧业，也可以就此安稳的生活下去。可就在维拉起身帮老人收拾碗筷时，对方却突然想起了什么。I remember now. I know you. Because you wrote this, my obituary. 维拉拿着刀的手顿时又放松了下来，可紧接着老人竟然表示，这份讣告就是一坨答辩。维拉强忍住怒意，上一个这么羞辱他讣告的人已经被埋进土里了。他本不想跟一个脑袋受伤的老人计较，岂料对方却提出了一个他无法拒绝的要求。That it is better than this. Just so there's no ambiguity, you're asking me to write your obituary again. Would make it better. Why not? OK。几分钟后，老人妻子散步完回到了家，却在客厅看到了极其惨烈的一幕。既然老人想拥有一份更好的讣告，维拉便成全了他。随着微弱的求救声从走廊尽头传来，维拉只要说是老人的妄想症犯了，便不会有人怀疑到他头上。毕竟谁会去可怜一个装病骗捐款的疯老头呢 ？Hitler, you too. He won't hurt anyone again. 维拉对伤势把握得很好，并没有伤及要害，只是穆迪却一点都没变，一门心思的想把维拉遇刺的经历写在他的罪案专栏之中。Everything is copy to you. 而就在几周后，维拉便伤愈出了院。本来爱情的滋润已经让他淡忘了杀戮的快感，可在重新拿起屠刀后，他这才发现爱情会有倦怠期，杀人却不会。维拉也假想过被警察抓到后的恐惧感，但镇上的人他太了解了，都是些自私且刻板的伪君子。就算被人发现了自己杀人魔的身份，那只要先一步为他们写好讣告就行了。要是有人问他到底杀多少人才肯停手，那维拉的回答便是。
How's business? Booming. Let's keep it that way.